все, да? Ага. Так, ну все, тогда мы начинаем. Слово председателю. Как раз. Так, товарищи, добрый день. Начинаем наше заседание очередное. Значит, у нас сегодня на повестке защита диссертации на соискание степени кандидата технических наук. Соискатель у нас Кунина Ирина Андреевна. Тема, по которой пройдет защита, модели алгоритма калибровки радиальной дисторсии камеры по особенностям хав-спектра изображений при неконтролируемых съемке. Тут опять опечатка. К сожалению, каждый раз, когда я читаю название, я какую-нибудь опечатку нахожу. Вот Специальность у нас 05, 13, 17, теоретические основы информатики. Ведущая организация, федеральное государственное учреждение, федеральный исследовательский центр информатика и управление Российской академии наук. Слово предоставляется ученому секретарю. Так. Так. Документы по диссертации представлены в аттестационную комиссию 9 октября 2020 года. Было, к заявлению были приложены копии документов о высшем образовании, документ, подтверждающий сдачу кандидатских экзаменов по специальности, справка об обучении, отзыв научного руководителя Николаев Дмитрий Петрович, кандидат физико-математических наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки, Институт проблем передачи информации имени Харкевича, Российской академии наук, заведующей лабораторией зрительных систем. Два отзыва. Это от Усилич Сергей Александрович, кандидат технических наук, Федеральное государственное учреждение, Федеральный исследовательский центр информатики и управления Российской академии наук, ведущий научный сотрудник отдела 93, и Ершова Егора Ивановича, кандидат физико-математических наук, доцент Федерального государственного бюджетного учреждения науки, Институт проблем передачи информации имени Харкевича Российской академии наук. Заключение организации, где проводилась апробация, Московский физико-технический институт, диссертация и автореферат в соответствующем количестве. Диссертация принята к защите протоколом Т-2020-14 от 20 октября 2020 года. Так, ну, собственно говоря, теперь слово вам, слово подсудимому. Рассказывайте, пожалуйста, нам о вашей работе. Послушаем с удовольствием. Люди, которые, может быть, подключились, где-то параллельно тоже послушают. Я могу начинать? Да, вы можете начинать. Добрый день. Меня зовут Кунина Ирина. Тема моей диссертации — модели алгоритма калибровки радиальной дисторсии камеры по особенностям хав-спектра изображений при неконтролируемой съемке. Интеллектуальная система обработки изображений получает все больше распространения в самых разных областях, включая робототехника, видеонаблюдение. Коллеги, я прошу прощения, а можно ли нам вывести презентацию? Да, да, сейчас, сейчас. Мы ее не видим. Не закрывайте вот это. Вот это. Не закрывайте. Все. А мне сначала или? Продолжай. Так. Хорошо. Интеллектуальная система обработки изображений получает все больше распространения в самых разных областях, включая видеонаблюдение, робототехника и другие. Алгоритмы компьютерного зрения, которые закладываются в такие системы, обычно анализируют поступающие на вход изображения в предположении, что проецирование сцены на плоскость изображения описывается моделью камеры обскура. Однако реальная оптическая система обладает операциями, отступлениями от модели камеры обскура. Одной из таких операций является дисторсия, в результате действия которой прямые линии снимаемых объектов 
могут отображаться на изображении в виде изогнутых дуг. Классической наиболее распространенной моделью дисторсии является модель, модель радиальной дисторсии Брауна. А определение параметров такой модели называется калибровкой дисторсии. В рамках моей диссертации я буду разделять методы калибровки на две большие группы. Это лабораторная калибровка по специально изготовленному калибровочному объекту с заранее известными характеристиками, которые помещают в поле зрения калибруемой камеры, и автокалибровка непосредственно по изображениям сцены, поступающим с камеры. Существуют случаи, когда лабораторная калибровка неприменима. Например, когда параметры камеры или окружающей среды нестабильны, нет доступа к камере или ее нельзя вывести из эксплуатации на время калибровки, или когда изображения были получены по сети интернет, а информация об источнике была утеряна. Поэтому наряду с методами лабораторной калибровки получили распространение и методы автокалибровки. Методы автокалибровки также можно разделить на две большие группы по минимальному количеству изображений, необходимых для получения ответа от калибровщика. Это вычисление параметров дисторсии по нескольким изображениям или по единичному. Для случая единичного изображения наибольшее распространение получили методы, основанные на предположении, что дугообразные линии на изображении были в большинстве своем прямыми в сцене. Здесь нужно выделить два основных подхода. Это детекция дуг и вычисление параметров дисторсии, обычно первого по этим дугам, или перебор параметров по некоторой сетке параметров и оценка того, насколько хорошо данная гипотеза приближает реальные искажения. Однако все эти методы оценивают параметры дисторсии без учета того, что отдельная прямая искривляется больше или меньше другой, в зависимости от положения на изображении. То есть каждая отдельная линия вносит разный вклад в оцениваемую величину дисторсии и в погрешность такой оценки. Другой проблемой является то, что используемые модели дисторсии, как правило, это одна и двухпараметрическая модель, лишь приблизительно описывают реальные искажения. То есть для таких моделей должны существовать границы, в пределах которых они могут описывать оптически возможные изображения. Тем не менее, обсуждение этой проблемы в литературе также найдено пока не было. На данном слайде вы можете увидеть два изображения. Слева — это исходное изображение, подверженное радиальной дисторсии, а справа — это изображение, восстановленное с помощью двухпараметрической модели Брауна, где параметры были получены в результате лабораторной калибровки. Таким образом, целью моей диссертационной работы является анализ формы линий на изображении, подверженном радиальной дисторсии, и разработка методов автоматической калибровки дисторсии по фото- и видеоизображениям из неизвестного источника, учитывающих ограниченность модели дисторсии и особенности геометрического преобразования прямых линий. Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи провести анализ поведения известных моделей радиальной дисторсии в плоскости изображения с целью выявить возможные ограничения данных моделей, исследовать геометрическое преобразование прямых под действием радиальной дисторсии с целью выявить общие закономерности такого преобразования, исследовать влияние точности детектирования линии на изображение на точность и устойчивость оценки параметров радиальной дисторсии, разработать алгоритм автоматической калибровки радиальной дисторсии на единичном изображении и видеофрагменте из неизвестного источника, разработать способ численной оценки качества работы предложенных алгоритмов и провести экспериментальный анализ реализованных алгоритмов. На защиту выносится следующее положение. Определены границы обратимости, задаваемой моделью Брауна, Модель ошибки определения первого параметра дисторсии в однопараметрической модели Брауна по координатам прямой на с погрешностью, позволяющей строить взвешенные оценки дисторсии по координатам нескольких прямых. Алгоритм автоматической калибровки радиальной дисторсии, не требующий наличия калибровочных объектов кадра и гарантирующий существование калибровочного преобразования. Метод уточнения параметров калибровки радиальной дисторсии по видеофрагменту путем усреднения распределения по кадровых оценок в пространстве параметров модели Брауна. Далее доклад будет выстроен по задачам. 
Задача первая – анализ поведения одной и двух параметрической модели радиальной дисторсии. Была рассмотрена одна и двух параметрической модели дисторсии Брауна. Для этих моделей были установлены границы допустимых значений параметров дисторсии, в пределах которых модель дисторсии описывает оптически реализуемые изображения. Для остальных случаев были найдены границы области на идеальном изображении, в пределах которых модель дисторсии также описывает оптически реализуемые изображения. Задача 2. Исследование искажения прямых. Исследовалось, как ведет себя степень искажения прямой под действием однопараметрической модели радиальной дисторсии, определяемой либо как отношение длины части дуги между двумя точками к расстоянию между этими точками, или, или как сумма кривизн в точках на том же участке дуги. Исследовалось, как ведет себя степень искажения с увеличением рассматриваемого участка дуги, Исследовалось, как ведет себя средняя и максимальная степень искажения с удалением оригинальной прямой от центра искажения и с ростом по модулю первого параметра дисторсии в модели Брауна. Были проведены соответствующие эксперименты, демонстрирующие, что степень искажения растет монотонно для всех рассматриваемых случаев. Задача 3. Исследование влияния точности детектирования линии на точность оценки параметров радиальной дисторсии. В своей работе я сосредоточился на влиянии точности локализации линии на погрешность в определении первого параметра дисторсии в модели Брауна. Для этого первый параметр дисторсии был рассмотрен как функция от координат трех точек на произвольной линии. Было получено, что погрешность в определении первого параметра дисторсии обратно пропорциональна расстоянию оригинальной прямой до центра искажения с учетом погрешности в локализации линии. Учитывая полученную модель ошибки определения первого параметра дисторсии, была выведена оценка первого параметра дисторсии по нескольким линиям, вносящим разную погрешность, как средняя взвешенность всех оценок, девес пропорционален квадрату расстояния оригинальной прямой до центра искажения. Задача 4. Разработка алгоритма автокалибровки для случая единичного изображения. Предлагаемый алгоритм повторяет в общем случае классическую схему, которая перебирает параметры дисторсии в заданном пространстве наборов параметров. Это выделение границ на изображении и проверка правильности гипотезы. Для проверки правильности гипотезы я компенсировал дисторсию на изображении с выделенными границами с использованием рассматриваемого набора параметров а затем проверяла степень прямолинейности границ на восстановленном изображении. Основное отличие моего алгоритма заключается в двух этапах, выделенных на слайде. Это проверка ограничений на монотонность преобразования, описываемого конкретным набором параметров, и блок оценки прямолинейности отдельного пучка параллельных краев, учитывающий, отдельное, учитывающий влияние отдельной линии, на общую оценку дисторсии. Для проверки монотонности преобразования, задаваемого рассматриваемым набором параметров, проверялись либо накладываемые на параметры условия, полученные ранее, либо что обратимая область идеального изображения после искажения укладывается в область на искаженном изображении с радиусом R, задаваемым конфигурационно. Для оценки степени прямолинейности отдельного пучка параллельных краев анализировался результат быстрого преобразования хафа восстановленного изображения. Быстрое преобразование хафа вычисляет сумму значений пикселей вдоль прямых, которые аппроксимируются специальным дискретным паттерном, диодическим. Диодический паттерн параметризуется точками пересечения с противоположными краями изображения S0 и S плюс TN, где S — это целочисленный сдвиг паттерна, T — это целочисленный наклон паттерна, а N — это сторона изображения. Такому паттерну соответствует точка ST в хаф-образе, где значение в которой равняется сумме значений пикселей вдоль соответствующего паттерна. На графиках приведены два результата суммирования для фиксированного наклона паттернов, который на изображениях указан прямой с направлением. Как видно из графиков, наименее искривленной линии соответствует более резкий пик на проекции, чем когда значения на проекции порождены криволинейной линией. 
Для оценки такой пиковости я считала в каждой строке как образов взвешенной дисперсию значений, где вес брался как квадрат расстояния от прямой параметризованной через ST до оптического центра изображения. А для оценки прямолинейности краев для всего изображения использовалась модель энтропии. Задача 5. Алгоритм автокалибровки для видео. Алгоритм автокалибровки для видео содержит основную часть по кадрового алгоритма в качестве подпрограммы, но учитывает, что кадров больше одного, а дисторсия при этом не меняется. Для уточнения параметров, найденных на единичном изображении, я усредняла значение по кадровых оценок прямолинейности для всего изображения Е, введя оценку информативности и рассмотрев в качестве такой оценки дисперсию яркости изображения с выделенными границами. Задача 6. Разработка численной оценки качества работы предложенных алгоритмов. На слайде представлены два восстановления одного изображения. Как можно увидеть, близкие искажения на интересующей нас области изображ... на зоне восстановленного изображения можно описать разными наборами параметров. Поэтому простые метрики, такие как сравнение векторов в евклидовом пространстве, мне не подходили. Поэтому в качестве такой численной оценки я рассматривала поточечную величину расхождения соответствующих точек изображения идеального и восстановленного после искажения. Полученная оценка нормировалась на поточечную величину расхождения в случае отсутствия всякой компенсации по 10-бальной шкале, где 10 — это идеально восстановленное изображение. Раче 7. Экспериментальный анализ разработанных алгоритмов. Одной из проблем, с которой я столкнулась при тестировании разработанных алгоритмов, было отсутствие открытых наборов фото и видео с эталонными параметрами дисторсии. На слайде приведен единственный момент написания диссертации набор изображений с радиальной дисторсией. Но так как его использование было невозможным в численных экспериментах, мною были собраны свои наборы данных. Первый набор содержит одиночное изображение документов и трехмерных сцен внутри и вне помещений. Объективы, с которых были получены изображения, были откалиброваны мною лабораторно. Второй набор содержит видеоролики, которые были разбиты на последовательность кадров заданным периодом. На видео присутствуют трехмерные сцены внутри и вне помещений. Однако отдельные кадры из видеопотока не содержат линии, которые в сцене были бы прямыми. Предложенный алгоритм был протестирован на наборе одиночных изображений, сравнен с ранее известным алгоритмом того же класса и продемонстрировал более высокую точность работы. Здесь же представлены примеры восстановлений с помощью предложенного алгоритма. Далее предложенный алгоритм был протестирован на видеороликах. Было показано, что качество предложенного алгоритма в режиме видеопоследовательности с учетом вычисленной оценки информативности кадра выше, чем средний по кадровой качеству того же алгоритма или э, в режиме видеопоследовательности без учета информативности кадра. Также были проведены эксперименты по оценке коэффициента преломления воды с помощью предлагаемых алгоритмов. Для компенсации таких искажений использовалась отдельная модель, зависящая от коэффициента преломления воды, вместо модели Брауна. В диссертации впервые установлены границы допустимых значений параметров дисторсии двух параметрической модели Брауна, за пределами которых модель дисторсии перестает адекватно моделировать оптическую систему. Показана зависимость точности оценки параметров радиальной дисторсии от точности локализации прямой на изображении. Разработан алгоритм автоматической калибровки фото- и видеоизображений из неизвестного источника, учитывающий ограниченность модели Брауна и свойства искажения прямых линий на изображении. Предложенные алгоритмы внедрены в программно-аппаратный комплекс ЭКТС-4 в блок управления камерой для уточнения калибровки. АКТС относится к системе технического зрения, которая распознает движущиеся объекты в условиях неизменной геометрии сцены. Определяемые параметры ТС включают количество колесных осей и высоту над первой осью, которые впоследствии используются для классификации в соответствии с таблицей тарифов. Это подтверждается соответствующими актами. 
Результаты работы были опубликованы в процессе, были получены в процессе выполнения работ в четырех грантах РФИ и одном гранте РНФ. По теме диссертации опубликовано пять работ, в том числе три публикации. Это журнальные, индексируемый Web of Science Scopus или RSTI. Результаты докладываются на трех конференциях и на научном семинаре лаборатории зрительных систем и пера. Получено одно свидетельство о регистрации программы для ЭВМ. Получено три акта о внедрениях. В заключение. Проведен экспериментальный анализ современных методов автоматической калибровки радиальной дисторсии на изображениях и видео, полученных из неизвестного источника. Выявлены преимущества недостатки таких методов. Проведен анализ поведения одной и двух параметрической модели дисторсии в плоскости изображений и показана ограниченность этих моделей. Исследовано геометрическое преобразование прямых под действием радиальной дисторсии, сформулированы общей закономерности такого преобразования. Исследовано влияние отдельной линии на изображение, на точность и устойчивость оценки параметров радиальной дисторсии. Разработан алгоритм автоматической калибровки радиальной дисторсии на единичном изображении из неизвестного источника. Разработан алгоритм комбинирования результатов автокалибровки на единичном изображении сцены для случая последовательности изображений из одного неизвестного источника. Разработана оценка качества работы предложенных алгоритмов. Разработанные в диссертации алгоритмы реализованы, протестированы и используются на практике, что подтверждено соответствующими актами. Спасибо за внимание. Спасибо. Так, ну сейчас ученый секретарь там всякие отзывы будет зачитывать, а вы будете отвечать на вопросы. Так, мы переходим к заключениям членов совета. С вашего позволения, экономия времени, я зачитаю только вопросы и замечания по каждого члена. Если у вас возникнут в процессе ответа еще вопросы, вас вы сможете задать или пояснить. Итак, значит, первое заключение. Райгородский Андрей Михайлович, председатель совета. Московский физико-технический институт, директор физтехшколы прикладной математики и информатики. Значит, здесь э, такие вопросы. Значит, авторам э, предложено пренебречь э, тангенциальной компонентой в модели Брауна, однако в работе это не, сопро, не, не сопровождено убедительными обоснованиями, не дает ссылок на соответствующие исследования. Не совсем понятно, почему на рисунке 3.2 изображения восстановлены без сохранения интеграла интенсивности. Выглядит ярче, чем с сохранением. И в работе присутствует незначительное количество опечаток. Например, после уравнения 1.9 не хватает точки, ну и так далее. Значит, отмеченные недостатки не снижают общего положительного впечатления о работе и о полученных научных результатах. Пожалуйста, ответьте на эти замечания. Мы дальше будем двигаться. По поводу опечаток с замечанием согласна. А по поводу предложения пренебречь тангенциальной компоненты с замечанием также согласна. В диссертационной работе этот вопрос не был должным образом освещен. Предложение пренебречь тангенциальной компоненты восходит к классической работе Жанга. В Который, в которой он предложил, собственно, калибровку с помощью шахматной доски. Это работа Flexible New Technique for Camera Calibration, в которой автор опирается на работу предшественников, обосновывает использование двух параметрической модели Брауна с существенным преобладанием радиальной компоненты по сравнению с тангенциальной и тем, что точность калибровки с применением более сложных моделей незначительно по сравнению с квантованием сенсора и вычислением параметров таких, вычислением параметров таких моделей может быть неустойчиво. Сделанное предложение также было подкреплено тем проведенным мною обзором в области автокалибровки, где авторы также пренебрегают тангенциальной компонентой и моим личным опытом в лабораторной калибровке. По поводу изображений, почему изображения восстановленные без хранения интеграла интенсивности выглядят ярче, чем сохранение, то здесь алгоритмической ошибки нет. Это такой эффект связан с контрастированием восстановленных изображений для, собственно, визуализации в тексте. 
мне стоило вести количественную шкалу, ее отсутствие привело к плохой интерпретируемости изображений. Все. Андрей Михайлович. Да. Так, следующее заключение. Садчиков Виктор Евгеньевич, доктор физмат наук, профессор Федеральной государственной учреждения Федеральный научно-исследовательский центр кристаллографии и фотоника Российской академии наук, начальник лаборатории рефлорректометрии и малоуглового рассеивания. Значит, здесь приводятся такие вопросы и замечания. Значит, непонятно, почему для построения графиков на рисунке 2.1 и 2.2 параметры в модели дисторсии нормировались на такие разные размеры изображения и почему именно на такое. Кроме того, не совсем понятно, почему на графике 2.2 радиус целевой области равен 0.4 от диаметра изображения. Следующий вопрос. Обозначение К, А и Т вводится в рассмотрении формулы 2.34, однако определение К и Т дается после формулы 2.35. В пункте 2.7 заключение, предложенное, предложенное в работе численная оценка качества, называется метрикой, хотя в тексте работы метрические свойства такой оценки не доказывались. И четвертое. Некоторые формулировки вызывают затруднения при чтении текста. Например, множество пикселей, подчиняющих, подчиняющихся уравнению, задающему фигуру, которая принадлежит конкретному классу. В скобчиках прямые, окружности и так далее. Вот. Ну, значит, тем не менее, работа выполнена на высоком уровне, обладает новизной, актуальностью, имеет большое практическое значение. Пожалуйста, ответьте на замечание. Хорошо. Разные размеры изображений объясняются разными источниками получения изображений с отрицательной и положительной дисторсией, которые использовались при отрисовке графиков. Однако стоит все-таки заметить, что из-за дальнейшей нормировки параметров дисторсии на диаметр изображений построенные графики являются инвариантными к размерам изображений. Радиус целевой области был подобран вручную и объясняется тем, что присутствующая на графиках дисторсия для, в случае отрицательной дисторсии не могла быть описана с разумной точностью однопараметрической моделью на всем изображении. По поводу того, что обозначение я вводила раньше, чем я его определила, Замечанием согласна, однако в обоих случаях подразумевается под обозначением одно и то же. А касательно метрики, это досадная ошибка в формулировках. С замечанием согласна, ошибку свою признаю. Правильно будет разработана оценка качества работы предложенных алгоритмов. И по поводу формулировок, опять же, с замечанием согласна. Угу. Виктор Евгеньевич. Да, я согласен, все хорошо. Угу. Так, тогда переходим к следующему заключению. Воронцов Константин Вячеславович, доктор физмат наук, Московский физико-технический институт, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией машинного интеллекта. Машинного интеллекта. Итак, значит, вопросы и замечания следующие. Недостаточно полно проанализированы существующие математические модели радиальной дисторсии. В частности, не совсем понятно, почему для дальнейшего исследования была выбрана именно модель Брауна. В разделе 1.2 под моделью оптической системы явно подразумевается совокупность оптических деталей, предназначенных для определенного формирования пучков световых лучей. В разделе 1.3 моделью оптической системы называется совокупность уравнений 1.3. 5, 1, 6 и 1, 14. И последнее. В экспериментах исследована точность работы алгоритма на тестовых данных, однако не проведены показатели его быстродействия, что не позволяет в полной мере охарактеризовать его эксплуатационные характеристики. Указанные замечания не влияют на общую положительную оценку диссертации. Пожалуйста. А Касательно модели Брауна, с замечанием согласна. 
Модель, выбор модели Брауна связан с тем, что данная модель имеет наиболее широкое применение среди всех известных моделей. В частности, она используется в калибровочных модулях в MATLAB и OpenCV, которые предоставляют возможности для лабораторной калибровки. Поэтому использование той же модели для автокалибровки позволяет сделать мои результаты, результаты моего исследования, интерпретируемыми для более широкой научной аудитории. Касательно, недостаточно, касательно модели оптической системы, то, опять же, замечанием согласна, Следовало более точно разграничивать данные определения. По поводу непроведенных показателей быстродействия, с замечанием согласна, могу лишь добавить, что mm -hmm. на компьютере AMD Ryzen 7 восьмиядерном с тактовой частотой 3 ГГц 32 гигабайтами оперативной памяти. На оценивание одного параметра, одного набора параметров дисторсии уходит около 2 сотых секунды при обработке изображения с максимальной стороной 480 пикселей. У меня все. Константин Вячеславович. Спасибо. Ответами удовлетворен. Uh -huh, спасибо. Значит, двигаемся дальше. Мясников Владислав Валерьевич, доктор физико-математических наук, доцент, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Самарский национальный исследовательский университет имени Королева, профессор. Значит, здесь, здесь у нас побольше замечаний. Итак, значит, первое. Поясните использованный в тексте термин Радиус, диаметр изображений. Первый раз встречается на странице 35. Второе. На странице 44-45 указано длину дуги, многоточие будем оценивать как длину ломаны, вписанной в кривую. Почему не была использована возможность прямого вычисления длины дуги через ее аналитическое выражение, получаемое через соотношение 2-1? Выражение 2.38 и 3.16 используют вспомогательные параметры фильтров. В рамках проведенных исследований эти параметры задавались напрямую. Каким образом указанные параметры будут определяться в случае автономной работы алгоритма системы? Выражения в 2.1 формально неверны, поскольку функция S зависит от двух аргументов. Пятое. На странице 77 приведены следующие утверждения. Как уже обсуждалось, в случае, в случае многоточия модели необходимо и достаточно выполнения многоточия. Неясно, где в тексте диссертации э, представлены указанные автором утверждения о необходимости и достаточности. Э, следующее. В тексте диссертации не рассмотрены вопросы вычислительной сложности предложенного решения. Вы можете предоставить информацию о затратах времени на выполнение алгоритма автоколлегбровки для типовых размеров изображений. Ну, вопрос. Конечно. Последнее, наверное. Да, значит, в тексте работы отсутствует сравнение предложенного решения по основным показателям эффективности. Скорость, время, время скорость, процент отказов значит, с существующими методами и решениями. Представленное сравнение с алгоритмом 48 в четвертом разделе недостаточно показательно, поскольку этот алгоритм разработан коллегами автора. Особенно интересным было бы сравнить с наиболее, с наиболее популярными в настоящее время подходами к решению задач компьютерного зрения на основе глубоких нейронных систем. Значит, данные замечания не снижают качество диссертационного исследования, не подвергают сомнению его ценность и значимость. Вам слово. Хорошо. Диаметр изображения — это, собственно, квадратный корень из квадрата высоты и плюс квадрата ширины изображения, соответственно. 
а радиус изображения – это половина диаметра. Безусловно, мне следовало ввести это определение явно в тексте диссертации. Касательно длины дуги, то выбор подсчета не был принципиален в моей работе. Но поскольку далее мне бы все равно потребовалось бы перейти к работе с точками при отрисовке линий на изображении и анализе этих линий на проекциях, то рано или поздно я бы пришла бы к работе с точками, поэтому я изначально вычисляла все показатели через, собственно, через точки. Выражения, которые используют вспомогательные фильтры, то в случае автономной работы эти показатели либо будут настраиваться экспертом на репрезентативном наборе данных, либо использоваться те, которые были предложены мной по умолчанию. Касательно функции, то, что она формально неверна, замечанием согласна. Я не доглядела за текстом, то есть мне следовало ввести новую функцию. Касательно утверждений, то, опять же, замечанием согласна, это артефакт редактирования диссертации и фрагмент текста с обсуждением данного вопроса выпал из текста диссертации финального. Однако из приведенных выкладок математических это следует. Касательно вопросов вычислительной сложности предложенного решения, то, как я уже говорила, на компьютере AMD Ryzen 7 с актовой частотой 3 ГГц и 32 ГБ оперативной памяти на оценивание одной, одного набора параметров дисторсии уходит примерно 2 сотых секунды при обработке изображения с максимальной стороной 480 пикселей. И по поводу отсутствия сравнения по основным показателям и выбора такого алгоритма для сравнения, то для сравнения действительно было выбрано решение, которое было разработано коллегами. Однако, стоит заметить, в этом все-таки был свой плюс. В этом случае можно было быть уверенным, что упомянутый алгоритм применялся верно, и его плохие результаты — это, собственно, заслуга алгоритма, а не того, кто его применял. Касательно других алгоритмов, то в открытом доступе был выложен только... Еще один алгоритм, однако, когда я попыталась его запустить, то с выбранными параметрами по умолчанию алгоритм, точнее программа упала и выдала черное изображение. Что касается нейросетевых методов, то ни одна из обученных нейросетевых моделей решающую задачу автокалибровки, в открытый доступ выложено не было. Можно было взять архитектуру сети и обучить ее, но это была бы другая сеть, которая обучена на других данных, и сравнение опять бы не было корректным. Все. Владислав Валерьевич, Вопрос удовлетворены ответами или еще вопросы появились? Добрый день, коллеги. Ну, в целом ответы понятны. Слышно меня, да? Да, да, да. Вас отлично слышно. Ответы понятны, да, принимаются. У меня вот еще один вопрос возник, пока я, так сказать, слушал выступление. Можно, да? Еще один вопросик. Конечно, конечно. А, а фактически в работе речь идет о восстановлении той части изображения, которая попадает там в заданный радиус, где, собственно, это восстановление возможно, однозначно. Вне этого радиуса происходит фактически наложение 
да, из, фактически суммирование там, двух, допустим, изображений. Вот есть такое направление в обработке изображений, конечно, больше в обработке сигналов, как Blind Source Separation, слепое разделение сигналов, которое, конечно, чаще всего решается тогда, когда а, число исходных а, слагаемых в смеси, в смеси меньше, чем количество смесей, но вообще говоря, а, эта задача решается в том числе и в недоопределенном варианте, да, когда, условно говоря, у нас одна смесь и два источника что, в общем-то, как раз вот соответствует той ситуации, которая э, в данном случае рассматривается при дисторсии. Вот не было ли постановки, не, не рассматривали ли вы вообще вот этот вот вариант решения за пределами вот этой самой вот окружности? Нет, подобное, подобное разделение не рассматривалось, подобное решение не рассматривалось. В данной работе мы просто как бы игнорировали область за пределами восстановленного изображения. Да, понятно, спасибо. А, а я могу добавить, поскольку э, ответ Ирины уже прозвучал? Нет? Ну, по идее, позже вы можете рассказать. Хорошо. Ага, хорошо. Давайте следующее значит, заключение. Славин Олег Анатольевич, доктор технических наук, федеральный государственный Учреждение Федеральный исследовательский центр информатики и управления Российской Академии наук, главный научный сотрудник, доктор наук. Значит, здесь такие вопросы и замечания. Практически интересный эксперимент с использованием предложенного алгоритма для компенсации возникающих при погружении камеру в воду искажений проиллюстрирован. Но не описан ни способ формирования датасетов подводных изображений, ни анализ результатов работы алгоритма для различных типов сцен. И второе, значит, диссертационная работа не содержит информации об оценке алгоритмической сложности предлагаемых алгоритмов. Вот такие вопросы. По поводу эксперимента с подводной дисторсией, то, точнее с подводными искажениями, то да, я с замечанием согласна. Эта часть описана скудно. Эксперимент по компенсации подводных искажений был проведен в рамках научно-исследовательской работы по созданию новых алгоритмов улучшения подводных изображений, что подтверждает соответствующим актом. Там мои методы носили вспомогательный характер. Поэтому тестирование проводилось на изображениях, которые были предоставлены коллективам непосредственно вовлеченных в данный процесс. Это были съемки в лабораторном аквариуме, тип сцены там не менялся. Однако, если бы у меня была бы возможность участвовать в создании датасета, то это был бы, то это видится не так, то есть это было бы несколько водоустойчивых камер, аквариум, в котором должен присутствовать прямолинейный объект, и съемки сначала в пустом аквариуме, потом заполненном дистиллированной водой и с контролируемым изменением солености воды. По поводу алгоритмической сложности, то для изображения с размерами H и В, где H ширина В, точнее H высота, V ширина, и мощности пространства параметров К, то сложность алгоритма О большое определяется как H на V на К на и на и на сигма для случая автокалибровки mm -hmm. единичного изображения и О от всего вышеперечисленного на N для случая N кадров, где H и V — это ширина и высота, собственно, полученного хаф-образа. Все. Спасибо. Олег Анатольевич. Я ответами удовлетворен, но предлагаю еще один вопрос, чтобы за закрыть серию сходных вопросов по сложности и быстродействию. Диссертация защищается на технические науки, 
И возникает вопрос, а были ли хоть когда-нибудь какие-то ограничения, обсуждались ли хоть в одном из проектов какие-нибудь ограничения на быстродействие? Или этот вопрос мы, эти наши вопросы чисто умозрительные? Нет, вопрос быстродействия не затрагивался. Отлично. И тогда сопряженный вопрос. А видите ли вы какие-нибудь возможности улучшения предложенной, уже скажем, технологии, замены каких-то компонентов алгоритмических для повышения точности, если быстродействие столь превосходное, за счет потери быстродействия? Или уже все совершенно, то, что предложено, вот так и должно быть? Ну, безусловно, есть куда двигаться. В моем случае, например, подбор параметров радиальной дисторсии осуществлялся полным перебором параметров по некоторой сетке параметров. Безусловно, это можно заменить на более вычислительные какие-нибудь эффективные алгоритмы, например, какой-нибудь градиентный спуск или что-то типа того. Также можно изменить фильтрацию, сделать ее заменить на какую-нибудь более быструю. Все. Спасибо. Понятно, спасибо. Так, переходим к следующим заключениям. Значит, у нас есть заключение об апробации. Московский физико-технический институт, где в заключении об апробации отражается актуальность темы диссертации, описываются цели и задачи, описываются основные достигнутые результаты, научная новизна, их достоверность и опубликованность автора. Также говорится о том, что результаты докладывались на научных семинарах и конференциях, их заключение три, и делается Вывод, что содержание диссертации соответствует паспорту специальности 05.13.17 «Теоретические основы информатики», в частности, пункту 5 «Разработка и исследование моделей и алгоритмов анализа данных», «Обнаружение закономерностей в данных и извлечениях разработка и исследование методов и алгоритмов анализа текста, устной речи и изображений». И диссертация… Кунина Ирина Андреевна рекомендована к защите на соискании ученой степени кандидата технических наук по указанной специальности. Апробация проведена на заседании кафедры когнитивных технологий. Подписан, подписано заключение Орлазаровым Владимиром Львовичем, член-корреспондентом РАМ, доктором технических наук, заведующий этой кафедрой. И утверждено проректором по научной работе Луганом Виталием Анатольевичем. Также имеется отзыв ведущей организации, которая выступала. Так, где у нас? Фикс, да? У нас же был. Ага. Итак, значит, здесь описывается точно так же актуальность, описывается структура работы, новизна, соответствие работы требованиям, которые предъявляются в диссертации, но делаются небольшие замечания. Я их сейчас зачитаю, а соискатель нам ответит. Значит, замечание к работе следующее. Подпись к рисунку 1.2 гласит, наблюдаемый под углом φ точка объекта P с радиусом вектором R проецируется на точку P с радиусом вектором R малое. Однако в самом рисунке под R большой R мало подразумевается модули радиус векторов и обозначение P, P и P мало отсутствуют. Значит, указанные на рисунке 1.3 S' 0 от Q обозначение не играет никакой роли в определении операции косового луча. Третье. После знакомства с разделом 1, 2, 4 у читателя ложно может сложиться впечатление, что существует только две модели дисторсии. Браун Конради да? и Фитцгиббон. Да. В главе 2 затрагивается, но не раскрывается должным образом проблема существования разных наборов параметров в модели дисторсии, дающих мало 
различимые картины искажений. И последнее. Отсутствие обзора существующих методов оценки качества компенсации радиальной дисторсии на изображении сцены снижает обоснованность предложенного метода. Вышеперечисленные замечания не умаляют ценности диссертации и не ставят под сомнение полученные авторами результаты. И диссертация представляет заключение, значит, написано такое. Значит, диссертация представляет собой актуальную, самостоятельную и законченную научно-квалификационную работу. Работа аккуратно оформлена, написана ясным научным языком и обладает четко выраженной логикой исследования. Автор правильно отражает содержание диссертационной работы и полученные выводы. Диссертация Кунина и Ирины Андреевны отвечает требованиям положения присуждения ученых степеней кандидата и доктора наук в Московском физико-техническом институте, предъявляемые к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.17 «Теоретические основы информатики». Отзыв на диссертацию обсужден и одобрен на заседании семинара отделения 9 ПИЦ 5 октября 2020 года, протокол 4.1. Руководитель отдела, главный научный сотрудник Соловьев. И утвержден отзыв руководителем, директором Соколовым. Все других заключений у нас нет. Пожалуйста, ответьте на Замечания ведущей организации. А, по поводу рисунков и подписей, то с замечаниями согласна. Мне следовало быть аккуратнее. По поводу описанных моделей дисторсии, то действительно я сосредоточилась только на двух наиболее распространенных моделях. Это Брауна и Фитцгиббона. Тем не менее, мне стоило хотя бы указать еще какие-нибудь модели, например, логарифмическую модель дисторсии. Или указать, например, то, что полиномиальная модель со всеми коэффициентами также используется. Точно так же по поводу того, что я затронула, но не раскрыла тему существования разных наборов параметров модели дисторсии, то, опять же, с замечанием согласна, мне следовало быть точнее формулировка. Однако эта проблема затрагивается в контексте обсуждения одно и двух параметрических моделей дисторсии Брауна на неискаженном изображении. И целью построенных Графика в том разделе, собственно, когда я, где я и коснулась этой проблемы, собственно, цель построения этих графиков была именно в наглядной демонстрации поведения разных моделей дисторсии Брауна. По поводу отсутствия обзора существующих методов оценки качества компенсации радиальной дисторсии, опять же, с замечанием согласна, поэтому оценка качества Компенсация радиальной дисторсии на защиту не выносилась. У меня все. Так, ну, э, с этой частью нашей процедуры мы практически покончили. Если все-таки у членов э, нашего диссертационного совета возникли опять какие-нибудь вопросы, то сейчас самое время их задать. Хотя, я так понимаю, что народ позадавал уже много чего. Нет вопросов больше? Если вопросов больше нет, тогда мы предоставим слово, конечно, научному руководителю, который, кажется, уже рвался выступить. Спасибо. Одну минутку, прошу прощения, попрошу тишины. В смысле, здесь у меня в комнате сейчас попрошу тишины и начну. Секундочку, извините, пожалуйста, за неудобство. Да, прошу прощения за накладку. Ну вот, насколько я знаю, процедуру мне не следует ничего говорить про диссертацию, но, к счастью, про Иру, про Ирину я могу и так сказать очень много того, что здесь не прозвучало и не могло прозвучать. 
Ну и немножко, может быть, коснусь того, как мы видим развитие той темы, в рамках которой Ира работала. Ирина в лабораторию пришла, когда училась в Миссисе, в бакалавриате, и стала у нас аналитиком при разработке системы КТС-4, которая вот была упомянута сегодня. Эта система реально внедрена, до сих пор работает. Первая в мире система распознавания класса транспортного средства исключительно средствами видеоаналитики, без лазерных дальномеров и других приборов. И Ирина долгое время разбирала все ошибки тогда еще разрабатываемой системы и связывала их с конкретными недостатками алгоритма системы росла и постепенно превратилась в алгоритмиста. В магистратуру уже поступила на физтех, к этому моменту она уже была посильнее, и за следующие годы она как алгоритмист участвовала в самых разных системах и коллективах, она проучаствовала и продолжает участвовать в разработке систем установления подлинности и заболевания документов. Она э, вместе с уже ученицей своей э, участвовала в разработке системы э, ведения вдоль полос разметки беспилотного транспортного средства. И буквально недавно э, по всем каналам показывали на ЦКАДе э, были запущены беспилотные грузовики. И там алгоритмы Иры, не относящиеся к теме диссертации, другие публикации, другие результаты работают. И в общем, в том числе ее результаты позволили этому произойти. В общем, что могу сказать об Ирине? Она очень быстро растет. Я надеюсь, это и не прекратится в ближайшее и дальнейшее время. И мы еще увидим много замечательных научных результатов за ее авторством. Вот, что касается общего, общей такой, общего фронта, в который вписаны ее работы, и другие сотрудники лаборатории, и, в общем, ну, то есть такая есть тема широкая, не знаю, Ира в ней, наверняка Ира тоже не будет участвовать впоследствии, это анализ хафобразов. Вот здесь э, в работе акцента этого не было и, наверное, не могло быть, потому что эта область еще требует аккуратных исследований. Но вот как э, есть э, большое количество алгоритмов, э, анализирующих э, фурье-образ, э, мы вполне уверены, что алгоритмы, анализирующие хаф-образ изображения, это очень богатая тема которые практически не исследованы еще в сравнении вот с аналогами. И в том числе было столько вопросов про нейросети. Уже есть другой соискатель, сейчас будет попозже, в следующем году, я думаю, который исследует различные алгоритмы анализа изображений, где хаф образ анализируется нейросетью, это единый механизм. То есть хав слой необучаемый погружен внутрь нейросети. И, конечно, наверное, такие схемы дадут более высокую точность, чем алгоритм Ирины. Но само исследование свойств дисторсии, мне кажется, ценности от этого никак потерять не может. В общем, вот примерно такое место ее диссертации в общей камье. Спасибо большое за внимание. Спасибо членам диссертационного совета за предоставленное слово. Спасибо. У нас сейчас еще время для такой общей дискуссии. Если кто-то хочет что-нибудь даже уже не задать в качестве вопроса, а просто сказать, то тоже милости просим. Это могут делать как члены совета, так и внешние желающие, если таковые имеются. Есть желание что-нибудь сказать? Общефилософская. Ну, если нет, то это совершенно не обязательно, конечно, делать. Просто вот я должен предоставить такую возможность участникам. Вот. Если нет, тогда у нас э, последнее, так сказать, слово. Сертанта, подсудимого. Ну, 
Ну, прежде всего, спасибо всем, кто сегодня согласился заслушать мою диссертацию. Спасибо моему научному руководителю и Арлазару Владимиру Львовичу, с которым мы долго и жарко обсуждали некоторые куски текста диссертации. Ну и, наверное, поблагодарю все свои рабочие коллективы, которые слушали мою диссертацию, которые слушали мои переживания по этому поводу. Ну и, наверное, все. Ну, хорошо, да, спасибо. Тогда, видимо, мы приступим уже к голосовательной процедуре, то есть вам сейчас надо будет покинуть аудиторию. Мы сейчас разберем тут состав, а, как называется, счетной комиссии. Так, так э, запись надо остановить и внешнюю комнату. Так, ну что, собственно, мы вас поздравляем. Единогласно было принято решение о том, что ваша защита успешно состоялась, и вы становитесь кандидатом технических наук. Поздравляем. Ну, все, в принципе, у нас на этом заседание окончено. Все лишь можно выключать.